ini adalah Arafah atau Arafat. Kenapa disebut Arafah atau Arafat? Sebagian ulama mengatakan karena disinilah tempat ta'aruf, tempat bertemunya Nabiullah Adam alaihi salam dan Sayyidatuna Hawa alaihi salam setelah keduanya turun atau diturunkan dari surga ke muka bumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ini menurut para ulama tidak sabit. Sebagian ulama mengatakan karena disinilah terjadinya i'tiraf, pengakuan dosa yang dilakukan oleh banyak orang. Sebagian lagi ulama mengatakan kenapa disebut Arafah? Karena setelah Nabiullah Ibrahim alaihi salam diajari oleh Malaikat Jibril tentang manasik, kemudian Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Ibrahim, hal arafta? Apakah kamu sudah mengetahui? Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihi salam menjawab, naam, iya. Tetapi yang sangat penting untuk kita ketahui bahwa diturunkannya Nabiullah Adam alaihi salam dan Sayyidatuna Hawa ke muka bumi bukan karena keduanya melakukan kemusyrikan, bukan karena keduanya melakukan kekufuran, bukan karena keduanya melakukan dosa besar, bukan karena keduanya melakukan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa. Tetapi para ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan beliau berdua diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke muka bumi karena keduanya melakukan dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa Adamu rabbahu." Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa keduanya melakukan maksiat. Tetapi para ulama mengatakan bahwa maksiat yang dilakukan oleh keduanya bukanlah kufur, bukan syirik, bukan dosa besar dan juga bukan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa. Tetapi yang dilakukan keduanya adalah dosa kecil yang sama sekali tidak mengandung unsur kehinaan jiwa. Dan beliau berdua diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertaubat sebelum perbuatan Nabi Adam itu diikuti oleh umatnya. Kenapa dikatakan sebagai dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa? Karena beliau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala makan dari buah di pohon. Yang Allah subhanahu wa ta'ala Melarang keduanya untuk makan dari buah itu Tetapi kemudian keduanya makan dari buah itu Ini disebut dosa kecil Karena pohon yang ada di surga Bukan milik siapa-siapa Bukan milik seseorang Karena beliau di surga tidak punya tetangga Pohon itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Dan beliau mengambil dari pohon itu Mengambil buah dari pohon itu Kemudian dimakan Dari sini kemudian para ulama menjelaskan bahwa Dosa kecil yang dilakukan oleh beliau ini sama sekali tidak mengandung unsur kehinaan jiwa.